Okay. Yep. All right, let's go again. Okay. Welcome everybody to tonight's meeting. Добре дошли на всички на службата тази вечер. We're living in very strange times at the moment. В момента живеем в много странни времена. But you need to understand the times we're living in. И вие трябва да разберете времето, в което живееме. This is all happening for our sakes. Всичко това се случва за нас. All that can be shaken will be shaken in these last days. Всичко, което може да се разклати, ще се разклати в тези последни дни. And those who are hanging on to this world and still not trusting God need to repent. И тези, които все още се държат за този свят, а не за Господа, трябва да се покаят. What we're looking at in this series is foundational issues. И това, което разглеждаме в това получение са основните проблеми. We're looking at the first works. Разглеждаме първите дела. And if you haven't done this before, you need to put these things in place. И ако не сте направили тези неща, до сега, сега е времето да го направите. Jesus warned us that the storm will come. Исус ни предупреди, че ще дойдат болите. But you can be ready for the storm now if you have a solid relationship with our Lord Jesus Christ. Но вие може да бъдете готови за бурите, ако имате близко взаимоотношение с Господ Сус Христос. It is not enough just to know about Jesus. Не е достатъчно просто да знаете за Исус. Or even to have just a knowledge of the Scriptures. Или дори да познавате Словото. The reason we read the Bible is to come under conviction by the Spirit. Причината, при която ние четем Словото е да достигнем до обличение под водителство на Святия Дух. Then whatever God shows us in that time, we start repenting and deal with those things. И каквото Господ ни покаже по това време, да почнем да променям и да го следваме. If you have been convicted at any meeting, anywhere, you are blessed. Ако вие сте били изобличени по време на която да е служба, вие сте били благословени. Conviction is a blessing. Изобличението е благословение. And you need to see it that way. И вие трябва да го видите по този начин. Some of you are looking just for more knowledge. Някои от вас просто търсите повече знания. What you really need is the truth to set your life free. Но всъщност това, което имате истинска нужда, е истината, която да ви освободи. If you're still obeying the lust of the flesh, you're in danger right now. Ако все още се водите от пътта си, вие сте в опасност. If you're in the flesh now, when Jesus comes, then you'll be left behind. Ако вие сте в пътта, когато Исус се завърне, вие ще бъдете оставени. Doesn't matter if you've been in the spirit up to this point in time. Doesn't matter if. Doesn't matter if you've been in the spirit all this time up to now. Няма значение ако сте били в духа през цялото време до сега. It only matters what you're doing when Jesus comes. Единствено от важно значение е това, което правите в момента, когато Исус се завърне. And you don't know the day or hour when He's going to come. И вие не знаете дни и часа, когато той ще се върне. So you can't plan it so that you can make sure you're in the spirit when he comes. You can't do that. И за това не може да планирате момент, в който той ще се върне, да бъдете готови за него. There is no benefit from living in the flesh. None whatsoever. I'm last. Sorry. It's okay. Can you repeat that for me, please? Yeah, there is no benefit at all from living in the flesh. Няма никаква полза от това да живеете в пъта. Paul made it absolutely clear. If you continue in the flesh, you will die. Апостол Павел го каза пределно ясно. Ако живеете в пъта, ще умрете. And the devil will not save you. И дявол няма да ви спаси. The wages of sin is death. And it's still death now. Заплата на гърха е смърт. И това не се променя. So you've got to deal with that carnal nature. Either you, you kill that carnal nature or that carnal nature is going to cause you to lose 
eternity with God. Uh, и вие трябва да, да убиете тази uh, път или тя ще ви uh, погуби, вие няма да сте в вечността с Бог. That flesh should be your enemy. Тази път трябва да бъде ваш враг. So if there's anything within you that is trying to do something or make some plans, ако има нещо, което е във вас, което се опитва да, да прави планове, then you need to repent. Uh, значи вие трябва да се uh, покаяте. The only plan you need to do is God's plan. Единственият план, който вие трябва да имате, това е Божия план за вас. And God is transmitting His perfect will for every child of His. И Бог постоянно споделя своята съвършена воля за своите деца. I can hear His voice clearly. Аз мога да чуя Неговия глас ясно. I live in Nottingham. Аз живея в Nottingham. I don't know where you're living, but I live in Nottingham, England. Не знам вие къде живеете, но аз живея в Нотингам, uh, Англия. The, sing- the signal here is not anywhere better than anywhere else in the world. И сигналът тук не е по-добър, отколкото където е в света. God is transmitting equally to every child of God in every country, in every place. Uh, и Бог споделя своята воля uh, за всяко своя дете, където се намира в света по същия yeah. начин. The question is, do you have ears to hear? That's all. Въпросът е дали имате уши да чувате това, което той казва. I share with you at the beginning of this message. А в началото на това получение споделих с вас. The five things that need to be part of your first works. Петте неща, които трябва да бъдат част от вашите първи дела. I think this is a good time to remind you. Мисля, че сега е добър момент да ви ги припомня. If these things are not in place, then you're going to get left behind. Ако тези пет неща не се намират сега в живота ви, когато Исус се завърне, вие ще бъдат оставени. Number one, Jesus Но... Christ must be your first love, clearly. Номер едно, uh, Исус Христос трябва да бъде вашата първа любов. It can't be second, it can't be third, fourth or fifth. Не може да бъде втори, трети, четвърти или пети. You, you should have made this decision many years ago. И това решение трябва да бъде взето преди много години. When I got married to my wife, когато се ожени за моята съпруга, I was, I told her in as best way I could that she was not my first love. Казах и по най-добрия възможен начин, че тя не е моята първа любов. She wasn't very happy when I told her that. И когато и казах това, тя не беше много щастлива с мен. But I said, I love Jesus more than I love you. Но аз си казах, аз обичам Исус повече от колкото теб. So she went away and she prayed about it and a few days later she came back with the same message to me. Uh, и тя uh, за няколко дена беше в, в молитва и след това се върна и каза, че тя е получила същото uh, слово и за мен. She had a big smile on her face. А имаше голяма усмивка на лицето си. And she told me, you're no longer my first love. И тя ме каза, повече ти не си моята първа любов. She said, Jesus Christ is my first love, you're my second love. <laughs> Исус Христос е моята първа любов, ти си моята втора любов. So somewhere you need to have done that. И uh, по някое време вие трябва да вземете това решение също. You cannot allow anything to come close to your first love. И не може да позволите на каквото да било нещо да дойде близо uh, до вашата първа любов. If you love football or if you love anything else more than God, then you're in trouble right now. Ако ви обичате футбол или нещо друго повече от колкото Исус, значи в момента вие се намирате в опасност. You, you need to love God with all your heart, soul вие тра... and mind. Вие трябва да обичате Господ с цели, с цялото сърце и цялата сила. That is the first work you should have done. Първото дело, което е трябва да направите в началото на вашата вяра. The only way that Jesus can be my first love единствен начин, по който Исус може да бъде моята първа любов is for me to keep his commandments. е това аз да следвам негов, неговите заповеди. So I concentrate on hearing what God wants me to do а, затова се концентрирам на това, което Бог изказа да правя I'm particularly interested in those situations where I'm weak. Where I have to trust God not only with my heart, soul, and mind, but even my strength. 
и където аз трябва да се доверя на Бог не просто с uh, целия си, сърцето си, всичко навери с моята сила. I'm not interested in easy options. И аз не се интересувам от uh, лесните опции. Maybe you're not looking for the narrow way in your life. Може би вие не търсите тесни път във вашия живот. Maybe you're looking for the broad way. Може би вие търсите широкия път. Well, the devil will help you with that. И дявол ще ви помогне в това. Number two, you must maintain Jesus as the literal functional Lord of your life. Номер две, вие трябва да поставите Исус като буквален господар на вашия живот. You don't do that by just waiting for a big decision to come along. И вие не го постигате това като просто чакате да дойде някакво голямо решение, което трябва да вземете в живота ви. You should be asking God about every little detail as you go through life. Uh, и по време на вашия живот постоянно трябва да питате Бог uh, за всяко малко нещо. And if he's making the decisions for your life, you'll see some benefits. И когато той взима решението за вашия живот, вие ще видите голяма полза от това. And he's going to choose the right things for you, not the wrong things. И той винаги ще избира правилните неща за вас, не погрешните. Number three, you're going to have to trust the Lord Jesus with all your heart. Номер три, вие ще трябва да се доверите на Господ Исус с цялото сърце. I don't know what it is you trust in right now. Не знам с какво му се доверявате точно сега. But whatever it is, God is going to try and remove it. Но каквото и да е, Господ ще се опита да го премахне. And then you're going to fall over. И след това ще паднете. And in your life it's going to collapse because you were trusting in something else. И ще има разрушение в живота ви, понеже ви се доверявали на нещо друго. Whatever you're trusting in is what you're leaning on. When you sit on a chair, then you're trusting in that chair to hold up your weight. Number four, you need to acknowledge the Lord in all your ways. You should be accountable to somebody somewhere. Uh, и вие трябва да бъдете uh, зависими от някого във вашата вяра. You know трябва да знаете, че uh, всичко, което правите, се записва на небето. And so you're gonna make sure you stay on his paths. И затова вие трябва да сте сигурни, че винаги седите в неговите пътища. These are paths of righteousness. И това са пътища на правда. You say, well, how do I know I'm going the right way? И вие може би ще кажете, как да знам, че е вървя по правилния път. There's no ten commandments to follow. Няма десет uh, заповеди, които да се следват. The only way you can make sure that you are going his way is to acknowledge him in all your ways. Единственият начин да ходите в правилния път е винаги да признавате неговите пътища. You have been given the Holy Spirit. На вас ви е даден Святия Дух. And if you do not communicate regularly with the Holy Spirit day in day out then you are misusing that gift. Ако вие не сте в взаимоотношение с Святия Дух всеки ден постоянно това означава че вие не използвате този дар. The Bible says. Библията казва that to whom much is given much is expected. На този който много е дадено много се изисква. So we as the Gentiles have been given the gift of the Holy Spirit. И ние като езичници, езичници сме получили Святия Дух. We don't have to keep the law. Не трябва да спазваме закона. But we do have to listen to the Holy Ghost and do exactly mm. what he says. Не трябва да слушаме Святия Дух и да правим точно това, което той казва. I choose to do exactly whatever the Holy Spirit tells me to do. И аз избирам да правя точно това, което Святия Дух ми казва да правя. And I fear God. И аз се боя от Бог. If you do not listen to the Holy Spirit and do what he says, you do not fear God. Ако вие не слушате Святия Дух, не му се покорява това, означава, че вие не слушате Бог. Вие сте арогатен и вие сте горд. Number five, it says, fear, number five is fear God and keep his commandments. Номер пет, това е да се боите от Бог и да пазите заповедите му. There's only two commandments in the New Testament. Only two. В Новия Завет има само две заповеди за нас. I'll give them to you. There's only two. Да, там от две. Number one. Номер едно. 
Whatever the Holy Spirit tells you to do, do it. Каквото ви казва Святия Дух. And the second one is whatever the Holy Spirit tells you not to do, don't do it. They're the only two commandments. И каквото ви казва Святия Дух да направите, не го правете. Това са двете заповеди. So hopefully you fear God. И така надявам се вие да се бъдете от Бог. Many don't have a fear of God today. Много хора днес нямат не се бъдете от Бога днес. They don't realize that God holds everything in his hands. Те не разбират, че Бог държи всичко в ръката си. If you do those five things I've mentioned, ако правите тези пет неща, които ви споделих сега, then I guarantee God is going to fill his purposes and his plans in your life. Ви гарантирам, че Бог ще изпълни своите планове и стремежи за вашия живот във вас. You have nothing to fear. Няма да има от какво да се боите. You are seated with Christ in heavenly realms. Вие ще стоите с Христос в небесни места. That is so you're far, far above every principality and power. И това означава, че ще бъдете много по-висок от всяка властите сила. That includes the devil on this earth and all his demons running around this world. И това включва дявол и всички негови демони, които обикалят по света. Wake up to the fact that the devil is here now. Трябва да се съпудите за истината, че дявол е тук сега на земята. If you are in the flesh, he is going to get you. Ако вие сте в плата, то ще ви хване. But if you stay in Christ, но ако вие стоите в Христос, and you do that by submitting yourself to the Spirit, then he cannot get you. И ако правите това, като се покорявате на духа, той няма да може да ви хване. God's plan is that you grow up in maturity and come to maturity. Божия план за вас е вие да пораснете в мъдрост от здравост. We read last time that God wants us to remain in the spirit and be in a safe environment where you grow up spiritually. Петохме, че Бог иска ние да останеме в духа и да растем духовно. That place is being seated with Christ. И това място се намира в Христос, когато се седим в Христос. In the book of Romans, chapter 9, 15 to 18. This is Romans, chapter 9. I'm reading verses 15 to 18. It said, for, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Защото казва на Моисея, ще покажа милост към когато ще покажа и ще пожаля когато ще пожаля. Verse 16 says, so then it is not of him that willed, nor of him that runneth, but of God that shows mercy. И те не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Verse 17 says, for the scripture says unto Pharaoh, even for this same purpose, have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Защото писанието казва на фараона, именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Verse 18 says, therefore have he mercy on whom he will have mercy, and whom he will harden it. И тъй към когато ще той показва милост и когато ще запоравява. Make no mistake, there is a pharaoh at the moment on the political scenes. И не се заблуждавайте, в момента има фарон на политическата сцена. But God is in charge. Но Бог е в контрол. In the book, Wake Up, Time is Running Out. В книгата се водете се времето стича. This is in volume 2. Growing up spiritually in chapter 3. Тори том да пораснем духовно, четвър трета глава. And this is in the chapter called The First Works. On page 55, Joseph Hedgecock writes this. На 55 страница брат Хеджкок казва това. He said, Christians sometimes seem to forget who God is. Хрисаните понякога забравят кой е Бог. We believe doctrines that are contrary to his word. Ние вярваме на доктрини, които са обрати на Неговото Слово. 
We believe we have power we simply do not have. Вярваме, че имаме сила, която всъщност нямаме. We are created beings. Ние сме създадени същества. If he wants to extend grace and mercy, he certainly can. Ако той иска да увеличи милост и благодат, той може. But he's not required to do so. Но от него не се изисква да го прави. He said, take some time to ponder Romans 9, 15 and 18. И той казва, вземете време, в което да разсъждавате върху тези стихове от Римани 9 глава от 15-18 стихове. Meditate on the fact that God is in complete control and he has the authority to do whatever he wants to do. Разсъждавайте върху това, че Бог има пълния контрол и Той може да прави всичко, каквото Той пожелая. We have no power over the final outcome of our lives. Ние нямаме сила върху последната дума на нашия живот, за нашия живот. It is foolish to think we do. И е глупо да мислим, че ние имаме. If you are humble, you will start your day with a list from God. Ако вие сте смирени, ще започвате да ние си с лист задачи от И вие ще пазите неговите заповеди. In the morning you'll make a list of what God says you need to do. Сутрин ще правите лист с това, което Бог иска да правите. You will put yourself second. Ще сложите ваше живот на второ място. Get rid of your own ideas for the day. Ще се ще оставите вашите идеи за деня си. And you will put the kingdom first. И ще поставите тази на първо място. If you're not doing this, you are in danger. Ако това не го правите, значи вие сте в опасност. You say you want to go to heaven, but you're not going to go to heaven at this rate. Казвате, че искате да отидете на небето, но ако продължавате по същия начин, няма да отидете на небето. You need to learn who God is. Трябва да се научите кой е Бог. When he decides to do something, then he can do it. Когато той реши да прави нещо, той може да го направи. All you need to do is use the grace of God to obey him. Всичко, което вие трябва да правите, да използвате неговата благодат, да му се покорявате. Now, this can be fun or it can be nasty. Това може да бъде забавно или това може да бъде гадно. I mean, I find it fun to do what God says. Аз, например, се забавлявам, когато правя това, което Бог казва да правя. I'm not fighting it. Sorry, can you repeat? I'm not fighting against God. Аз не се боря срещу Бога. I love God. Аз обичам Бога. And I want to do anything that He wants to do. Искам да правя каквото и да е Бог, когато Той каже. I know He's going to take care of me. Знам, че Той ще се погрижи за мен. And I'm a servant of the living God. И аз съм служител на живия Бог. I'm not playing games. Аз не си играя игри. I'm not one of these people who just makes Jesus their Savior and not their Lord. Не съм от тези хора, които правят Исус техни спасител, но не техен Господ. Maybe some of you listening to this message today believe that you are a Christian. Може би някои от вас, които слушат това послание, не вярват, че сте християни. I don't think you're a Christian. Но аз не мисля, че сте християни. You're only a Christian if you're Christ-like. Вие сте християни, ако само сте като Христос. If you follow Christ, you have the fruits of Christ. Ако следвате Христос, вие имате Христовите плодове. And you hear Christ. И вие го чувате. If you're not doing those things, how can you call yourself a Christian? Ако не правите тези неща, как може да се наречете християни? You may have become part of the Christian religion, yes. Може би сте станали част от християнската религия, да. Maybe somebody told you just say a prayer and that makes you a Christian. Може би някой е казал, кажете тази молитва и вие ще станете християнин. Well, be careful of what people tell you. Но внимайте какво ви говорят хората. If you have the Spirit of God within you, then you search the Scriptures and you find out what the truth is. Ако сте наистина християнин, вие слушате това, което Словото казва и намерят истината вътре. Solomon said in Ecclesiastes chapter 3 and verse 14. Solomon says in Ecclesiastes 3 and verse 14. He said here, I know that whatsoever God does, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. 
and God does it that men should fear before him. Познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се притои на Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да се бъдат човеците от Него. God has the plan. Бог има план. And he did not send angels down here to do the work. И той не спрати ангели на земята да извършат работата. He has plenty of angels up in heaven and they're working hard for him. И той има много ангели на небето, те работят здраво за него. Heaven is only beautiful because his perfect will is done every day in heaven. Небето е красиво място, просто защото неговата воля се извършва всеки ден. And he sent you here. И той изпрати вас тук на земята. To do his perfect will. Да вършите неговата съвършена воля. He didn't send you here to, to give God some kind of advice on what to do. А той не ви изпрати тук, за да му дадете на него съвет какво да правите тук на земята. God is working on you to get you to listen to his voice. That's all he wants you to do. Бог работи върху вас, за да почнете да слушате гласа му. Всичко, което той иска е това да слушате неговия глас. You can't hear God when you've got all those opinions you've got in your mind. Не може да слушате Бог, когато сте пълни с вашите собствени идеи. You've got to accept his plan for your life. Трябва да приемете неговия план за вашия живот. He is the God of all grace. Той е Бог на цялата благодат, на всичката благодат. Even if others let you down or attack you or do something. Ако други хора ви атакуват или правят нещо срещу вас. His grace is sufficient. Неговата благодата е достатъчна. So you've got to stay humble. That's the key. И ключът е да бъдете смирени. I mean, there's God is the God of all grace, but he gives grace to the humble. Бог е Бог на благодата, но Той дава благодата на тези, които са смирени. So I make sure all the time I'm humble before God. И затова аз винаги се смирявам пред Бога. That doesn't mean just to bow down. И това не означава просто да му се колениче пред Него. You can be humble, but not humble. Може да сте смирен, но не също смирен. Somebody who can look at you and say that person has humbled themselves, but within they're still not humble. Някой може да ви погледне и да каже, този човек се е смирил, но вътре във вас да има неща, които се още не са смирени. Jesus put it like this in Matthew 18, verses 3 and 4. Исус в Матей 18, глава 3 и 4 стихове казва следното. In verse 3 he said, And he said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Истина ви казвам, ако се набърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Verse 4 says, Whosoever therefore shall humble himself as his little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в Небесното царство. The word humble is number 5013 in Strong's concordance. В конкурдация на Strong Библията думата смирено означава. It literally means to depress, figuratively to humiliate. Okay? Буквално да бъдеш унижен. It's a condition of the heart. И това е състояние на сърцето. It means to obey, spring low, or humble oneself. It means to... It means to obey, spring low, or humble oneself. Yeah. Да се смираваш, да се покоряваш на този, който е на теб. And Noah Webster in 1828, his dictionary described humility like this. И в друг конкурданс се обяснява последния начин смирението. He said it is freedom from pride and arrogance. Свобода от гордост и арогантност. Humbleness of mind. Смирение на ума. A modest estimate of one's own worth. И 
скромна преценка на собствената си стойност. In theology, humility consists in lowliness of mind. Uh, в um, смирението се разглежда като um, смирение на ума. A deep sense of one's unworthiness in the sight of God. Um, чувство на недостатъчност в лицето на Бог. Self-abasement, penitence for sin and submission to the divine will. И покорство на съвършената Божия воля. So hopefully that helps you understand what we mean by being humble. The best expression of humility was in our Lord Jesus Christ. And he submitted himself completely to the plan of his father. And if we are saying we are humble, then we are also submitting to the plan that he has for our lives. this, the devil is going to try and get you off the narrow path. You've got to make up your mind that the narrow way leads to life. Uh, в път, води до живот. The narrow way is a way of trusting God. И тесни път е това да се доверяваш на Бог. You don't get all the information. Ти нямаш цялата картина, цялата информация. In God's kingdom, knowledge works a different way. В Божието царство знанието работи по различен начин. Knowledge is dangerous. Знанието е опасно. It will puff you up and make you proud, make you think you know something. Uh, so you can get a little bit of knowledge at a time in the kingdom. But the devil comes along with the knowledge of good and evil. And this is going to, your flesh is, it's going to appeal to your flesh. И това ще се хареса на твоята път. And he can offer you knowledge and wisdom of this world. That's all. И той може просто да ви даде знание и мъдрост, и светска мъдрост. Нищо друго. God knows everything. He knows the end from the beginning. А Бог знае всичко. Той знае края от самото начало. But he first wants you to trust him with all your heart. Но преди всичко, той иска да му се доверите с цялото си сърце. If you don't do that, you will end up on the broad road going to destruction again. И ако не го направите това, вие ще се окажете на широкия път, който води към погибел. We read in the book of Genesis chapter 3. В книгата Битие, трета глава, четем. And this is verse 6. <clears throat> Шести стих. And this is when sin, this is where sin started. Okay? Това е мястото, което започна грехът. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat. And gave also unto her husband with her and he did eat. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, тъй яде. You need to take responsibility for your own life. Just because somebody gives you something doesn't mean you have to accept it. Your responsibility is to test the spirits. There's a spirit, there's an antichrist spirit in the church today. You may not be aware of it. You can see maybe some signs that it's there, but you don't know what that spirit is. But John could see it 2000, nearly 2,000 years ago. No, Johan, you should have read it pretty. 
And he said that every spirit that doesn't believe that Jesus came in the flesh is not of God. И той каза, че всеки, който вярва, че um, Исус не дойде от път, не е от Бога. See, I believe that Jesus came in the flesh. Аз вярвам, че Исус дойде в път. He had no advantage over us. Той нямаше uh, предина от нас. He humbled himself. Той се uh, смири. He had to rely on the Holy Spirit to ask God every little thing. Доверяваше на Святия Дух да пита Бог за всяко малко нещо. He was always in the right place at the right time doing the right thing. Винаги беше на правилното място по правилното време, вършики правилното нещо. He fulfilled all the scriptures. Той изпълни цялото писание. He didn't do that by getting a doctorate degree in theology. Uh, и той не го направи това като uh, uh, учи в библейски колеж. He did it by asking God about every little thing as it came along. И той го направи като се допита до Бога за всяко нещо, което се появяваше пред него. Now, before we came to Christ, преди да дойдем при Христос, we were all serving the devil unawares. Ние всички служихме на дявола, но се знаваме. We were puppets of the devil, you understand? Ние бяхме трета на дявола. Maybe you don't believe what I'm saying. Може би не вярва това, което казвам. But the truth is, you were following the devil just as much as I was. Но истината че ти и аз следвахме дявол. I mean, the devil can make anyone comfortable. И дявол може да даде комфорт на всеки. There are consequences for sin. Има последствия от грях. And if you keep sinning, you will not only die, but you will reap the consequences before you die. И ако живеете в грях, не само няма да се спасите, но преди това ще приемете последиците от греха. And God is your friend. А Бог е ваш приятел. And he, re- he allows you to reap the consequences of sin if you don't listen to the truth. А, и ако не слушате истин, той позволява вие да приемете последиците на греха. I've seen many people come to Christ when they've been humbled or end up in humble circumstances. Виждам са много хора, които се спасяват и от Христос, когато са се намирали в трудни ситуации, са се смирили. Now, the devil's not going to give up. Но дявол няма да се предаде. He's going to come with ways that seem right. Той ще дойде към тях с пътища, които изглеждат правилни. So now you're born again, you have the Spirit of God in you. Сега сте новородени, имате духа във вас. You need to rely completely on the Holy Spirit like Jesus did. И трябва да се доверявате напълно на Святието Дух, точно както Исус се доверяваше. You don't do that, you are of the Antichrist Spirit yourself. И ако не го правите, значи вие сте от Духа на Антихрист също. You're following these Antichrist Spirits that says Jesus didn't really come in the flesh. Следвате а този дух, който казва, че Исус наистина не, не е дошъл в път. You don't need anything else than to trust God with all your heart and stop leaning to your understanding. Вие не се нуждаете от нищо друго, освен това а, да следвате Бог и да не се доверяте на собствения си ум. Christianity is not just another religion. Християнството не е просто поредната религия. Where you make Jesus your savior so you can do what you want. За да направиш със твой спасител и да правиш каквото си искаш. This is what makes Christianity different from all the other religions. Това, което разграничава християнството от всички други религии. All the other religions, they will say, you know, you can do all this bad stuff or it doesn't matter, you get forgiveness and you can still do what you want. Други религии могат да кажат, каквото и да правиш, след това ще се спасиш. It's only Jesus that requires a hundred percent sacrifice. Там Исус изисква жертва на сто процента. He requires you to be the living sacrifice. И той иска вие да бъдете живата жертва. So, have you listened to a lie? That's the question. И въпрос е, дали сте повярвали на лъжа? If you have, then you need to do your first works over again. Ако сте повярвали на лъжа, това означава, че трябва да започнете да вършите първите си дела отново. 
There's only one way I can please God. Има само един начин, по който аз мога да бъда угоден на Бог. And that is completely surrender to Jesus Christ. И това е да се предам напълно на Исус Христос. Stop using my mind. Да спра да използвам моя ум. Keep my mind still so I can hear his voice and do what he says. Моя ум да бъде чист, за да мога да чувам това, което Бог казва и да го следвам. Now, when I started, I couldn't do that in every area of my life. И когато започнах в това служение, аз не може да, 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 да го чуя в всяка сфера на моят живот. So I had to, like, just deal with one area at a time. И затова започнах а, първо в една сфера. So I started actually in the area of my financial business. That's where I started. И, и започнах в сферата на, на моят бизнес, на моята работа. And I made sure that in that area Jesus Christ was my Lord. И бях сигурен да поставя Исус като Господ на моя живот в работата си. That way I didn't affect my wife or affect anyone else. It's just me and my workplace. That was all. И това нямаше ефект върху жена ми или нещо друго. Просто изцяло върху работата. Now, I, I, I did this so the only the worst thing that could happen to me would be I lose my job. That's that's the worst thing. И най-лошото нещо, което може да се случи, е това да сгубя работата си. This was a job I'd worked all my life to get. This is top job. This was research. И това беше много добра работа. Аз бях работил цели си живот само само да получи тази работа. But that job didn't mean anything to me anymore. Но вече тази работа не представляваше нищо за мен. All I wanted to do was please God and to get to know Him. Всичко, което исках е да познавам Бог и да го следвам. Now, I hope you're making these kind of decisions in your life. И се надявам вие да вземете такъв тип решение във ваше живот. The pressure is on. You, you either conform to this world or you conform to God. И има голям нацист, вие или се образявате с този свят, или се образявате с Бог. Some of you are in danger of being left behind. И някои от вас сте в опасност от това да бъдат оставени, когато Исус се върне. In Galatians chapter 3, verses 3 and 4. В Галатяни 3 глава, 3 и 4 стихове. In Galatians chapter 3 and verse 3, he says, Are you so foolish, having begun in the spirit, Are ye now made perfect by the flesh? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте от Духа, сега се усъвършенствате в път? Verse 4 says, Have ye suffered so many things in vain, if it yet be in vain? На пусто ли толкова страдахте, ако наистина е на пусто? You're going to have to suffer a little bit if you want to learn how to walk in the Spirit. Вие ще трябва да страдате малко, ако искате да се научите да ходите в духа. I had to make a lot of adjustments in my life. Трябваше да приспособя доста неща в моят живот. I'm not a comfortable Christian. Не съм от комфортните християни. My focus is always to do His perfect will. That's it. Моя фокус е единствено да върши Неговата съвършена воля. That means I have to be sensitive to the Spirit all the time, not some of the time. I can't let somebody else come along and irritate me and get me in the flesh. I've got to have the joy of the Lord all the time. I've got to be in that perfect peace all the time. Трябва да бъда винаги в Неговия мир. That way, when my mind is still, then I can hear the voice of God what to do. И по този начин моят ум е чист, който аз мога да чуя това, което той иска да правя. But if I get in the flesh, I hear nothing. Но ако влезам в плата, аз не мога да чуя нищо. Then I'm back trying to do it in the flesh again. И се опитвам да свърша нещата обратно от плата си. Well, if you do that, you are foolish like these Galatians. И ако го правите, това значи вие сте смислени като тези галатяни. You need to repent. И вие трябва да се покаяте. There is some suffering required to do your first works. 
и да извършите първите си дела с изиска известна доза. На... I found out I couldn't hear God that fast when I started, for example. В началото, когато започнах служението, аз не можех да чуя Бог достатъчно бързо. I had to make some adjustments. I had to get up earlier. I had to pray about different things. Uh, и трябваше да променя неща, започнах да ставам рано, да се допитвам за не, до него. I couldn't use my mind anymore trying to come to truth. И не можех вече да използвам моя ум, за да стигам до истината. I did that all the time when I was in the flesh. Когато бях под аз го правих това постоянно. And I never came to the truth because I was in the flesh. И никога не стигах до истината, понеже бях в плота. There's only one way to come to truth. Има само един начин да достигнем до истината. You have to get in the spirit, you have to deny yourself and take up your cross. Трябва да влезнете в, 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 в духа, да се причете от себе си и да понесете so, кръста си. Make sure you stay in the spirit. И затова нека да бъдете винаги в духа. The devil gets access through the flesh only. That's the only way. Дявол има достъп само ако сте в пътта. So he will come in and what he tries to do is destroy the first works. That's what he wants to go for. И това, което той прави, е идва във ваши живот и се опитва да разруши тези първи дела. So look at those five things I mentioned earlier. Погледнете отново тези пет неща, които споменах в началото. And if any of those are missing, I guarantee that's what the devil has stolen from your life. И ако някои от тези неща липсват, аз ви гарантирам, че това са неща, които дявол открадам от вашия живот. Because if those five things are in place, I guarantee you will be a doer of God's perfect will. И ви гарантирам, че ако те се намерят вашия живот, това означава, че вие вършите Божието Слово. Now, if you do make a mistake, make sure you let the Lord chasten you. И ако направите а, грешка, позволете на Господ а, да ви... А, Накаже. I mean, he, his ways are not man's ways, that's for sure. И неговите пътища не са човешките пътища, това е сигурно. I mean, for example, when I make a mistake or I, I find out I'm not trusting God with all my heart. Примерно, когато аз правя грешки или не се доверявам на Бог с цялото сърце. He can turn that situation around and I can learn what's really in my heart from that situation. Той може да върне ситуацията и аз по този начин мога да науча какво всъщност наистина има в сърцето ми. God uses absolutely everything we go through. Бог използва абсолютно всичко, през което преминаваме. He knows the end from the beginning. Той знае края от началото. So sometimes he lets us fall, sometimes he protects us. He's in charge. Понякога той ни а, той допуска ни да паднем, понякога ни държи, държи понеже той е в If you've lost your relationship with God, ако сте сговорили за отношението с Бог, get back in His presence immediately and restore that relationship with Him. Веднага се върнете в Неговото присъствие и възстановете връзката си с Него. In First Peter chapter two, verses one to eight, I'm reading. В първо Петро второ глава от първи до осми стихове четем. And this was advice that was given to a church that was going through some big changes, let's say. This church was the first Jewish church that had been formed and then been scattered by persecution. And James was the first one to write to them. And he was speaking to them about rejoicing in all circumstances. And now Peter's writing to the same group of people. And now he says in verse 1, Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies, And envies and all evil speakings. И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка окащина, лицемерие, зависти, всяко думване. As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. 
пожелавате като новородени младенци чисто духовно мляко, за да пораснете чрез Негото към спасение. Yeah, verse 3 says, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Ако сте опитали, че Господ е благ. Verse 4 says, to who coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. При когото идвайки като прижив камък, човечето отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен. Verse 5 says, ye also as lively stones are built up in a spiritual house. And holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. И вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето същество, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Verse 6 says, Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious. And he that believes on him shall not be confounded. Защото в писанието е, защото е писано в писанието. Ето полагам в Сион кръвелен камък, избран скъп ценен, и който вяра в него не ще се пострами. Verse 7 says, Unto you therefore which believe, he is precious. But unto them which shall be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made The head of the corner. За вас проче, които вярвате, той е скъпо ценност, а на тия, които не вярват, камъкът, който отвърлиха за дарите, той стана глава на ъгъл. Verse 8 says, And a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. И камъкът, у който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват, защото се спъват в словото и са непокорни, за което бяха и определени. In this book, Wake Up, Time is Running Out, Volume 1. В книгата, Съводете се времето, времето изтича. In Chapter 3, on Laying the Foundation. В трета глава. On page 50, Joseph Hitchcock writes. 50th strength of Joseph Hitchcock Fisher. He says the most important foundation stone placed in a new building is the cornerstone. In the same way, Jesus is the cornerstone of your Christian life. Христос е кръгълният камък на вашия християнски живот. Your relationship with Jesus establishes the cornerstone of your spiritual building. Вашата връзка с Исус поставя кръгълният камък на вашата сграда. Every other foundation stone originates from this cornerstone. И всяка друга основа, която произлиза от този кръгълният камък. If your relationship with Jesus Christ is not practiced at all times, then your spiritual building will not increase as it should. И ако вие не сте в постоянно взаимоотношение с Исус, това означава, че вашата сграда няма да расте по начина, по който предназначена да расте. Setting the cornerstone properly sets the course of your life. А поставянето на кръгълния камък по правилен начин определя посоката на ваше живот. Now, we serve a living God. Ние служим на жив Бог. And he is alive today. And he is here among us by the Spirit. И той е жив и той е между нас чрез Духа. Since you are born again, you should have tasted of the goodness of God. И откакто сте наобродени, вие трябва да вкусите Божията добрина. If I asked you to write down a list of what that means to you, what would you put on that list? И ако ви кажа да напишете един списък с неща, What would you talk about? Maybe you would list your nice car or maybe some other blessings that are just temporal. Maybe you would list your nice car or maybe some other blessings that are just temporal. But honestly, these are not the most important things. 
Но всъщност тези не са най-важните неща. Those who tasted the goodness of God know the forgiveness of God. Тези, които са опитали Божията добрина, те знаят и Божията прошка. They appreciate conviction and correction and chastening. И те се радват, когато Господ ги изобличава, наказва. They have a solid foundation with many truths. И те имат солидна основа с много истини. They have, have a close relationship with Jesus. Те имат близко взаимоотношение с Исус. They don't do anything that might offend Jesus or affect their relationship with Jesus. И те не правят неща, които да, да отблъснат Исус. Do you realize the Jews lost the kingdom? Разбирате ли, че евреите изгубиха царството? They were saying all the right things. Те казваха всички правилни неща. They were very outwardly religious. И външно бяха прави религиозно. But when Jesus appeared, they wanted to kill him. Но когато Исус се появи, те искаха да го убият. I mean, how deceived you can you get? <laughs> Колко може да бъдеш заводен? You might like certain preachers who tickle your ears and tell you what you want to hear. Може би харесате някои определени библейски учители, които ви гадаличкат ушите и чуват това, което искате да чуете. But you don't like hard messages. Но не се радвате на здрави поучения. And you would rather switch this program off or only listen to nice Christian music. И може би искате да слушате само хубава християнска музика. Но be careful you don't murder somebody with hatred in your heart. И но внимайте да не убиете някой с uh, злоба в сърцето си. You've got to make sure that you're ready for Jesus appearing. Трябва да сте сигурен, че вие сте готови за пришествието на Исус. And we've got to look at Jesus' example of trusting God with all your heart. И трябва да гледаме, например, на Исус в това да се доверяваме на Бог с цялото сърце. If the cornerstone is in place in your life, it's two things, okay? Ако кръгълният камък е на място и вашия живот следва две неща. So we're still talking about the first work, but these are the two things that should be in place for the cornerstone. Все още говорим за първите дела, но тези две неща също трябва да се намират в живота ви. And remember, these things you're going to use daily, every day. Това са неща, които трябва да използвате всеки ден. Number one would be faith in God. Номер едно е вяра в Бог. That is making Jesus functional Lord of your life through the Holy Spirit. И това е Господ Исус Христос да бъде функционален практически господар на живота ви чрез Святия Дух. And number two, a love for Jesus and His rev- rightly revealed word of truth. И, и любов за Исус, която which is The, which is the rightly revealed word of truth. Uh, която е uh, словото на истината. <coughs> Call that the milk of the word. Или uh, духовното мляко. Okay, so that includes conviction and correction. И това включва uh, изобличение и назидание. And you are changing, you're coming to repentance every day. И ти се променяш, ти се покаяваш всеки ден. So, We'll, we'll try to finish here tonight. И тази вечер ще приключиме тук. Always respond to conviction immediately. Когато Бог ви изобличава, винаги а, отговаряйте а, моментално. Yeah, you may not be able to process it immediately. А, може би няма да, да успеете веднага да го, да го а, да, премине, да, да преминете. But at least what you can do is write it down. Но най-малкото, което трябва да направите, да го запишете. And then later you can begin to make some changes. Okay? По-късно, може би, ще започнете да правите промени. Okay, so I want to stop there tonight. We'll, we'll continue this. Next week is the last session. Ще спрем тук за тази вечер и следващата седмица е последното ни поучение. I hope you've got a lot from these, this series, okay? И се надявам вие, вие да сте получили доста от uh, тази серия получения. Thank you, Jonathan, again for translating. Yeah. Uh, you're most welcome. Thank you. <laughs> okay, so we'll see you next week. God bless.
ще се видим следващата седмица. Бог да ви благослови. Имам още малко време всъщност. Can we go up to nine o'clock? Yeah, we can, yeah. Okay, yeah. So what we've been hearing then is be led by the Spirit. И това, което чувате всъщност е това, че трябва да бъдете водени от Святия Дух. Remember what the two commandments are. Помнете, кои са двете заповеди. Do the things He tells you to do. Правете нещата, които Той ви казва да правите. And the things He tells you not to do, don't do them. И направете нещата, които той ви казва да направите. So keep making sure he is the one directing all things. И трябва да се намерите на място, където той движи живота ви. Do not question his decisions. И не дайте да поставяте под съмнение неговите решения. He knows the way that is right. Той знае правилните начини и неща. Ако вие се върнете на мястото, където вие промислите нещата, вие ще се върнете в плата. И отново ще имате мъртви дела в живота си. В първо Коринтияни 3 глава 16 до 18 стихове Павел казва, This is in verses 16 to 18. Okay, 1 Corinthians chapter 3. You need to bring up your scriptures again. Oh, sorry. Okay, 1 Corinthians chapter 3. Sorry about that. It was me. Okay. Um, starting on verse 16 says, This know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. Знаете ли, че сте храм на Бога и че Божи Дух живее във вас? Verse 17 says, If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Ако някой развари Божия храм, него Бог ще развари, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Verse 18 says, Let no man deceive himself. If any man among you seems to be wise in this world, let him become a fool, that he may become wise. Никой да не се лъжа. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър. Like I said, the devil uses ways that seem right. Както казах, дявол използва пътища, които изглеждат правилни. In this book, Wake Up Time is running out again. Отново в книгата Съводете се времето стича. This is volume one. It's on foundations of spiritual maturity. В първи том. In chapter one on getting started. On page 24. 24-та страница. Joseph Hedgecock writes this. Joseph Hedgecock пише следно. He says the errors you believe are right cause you the most trouble. В аферите на ваш живот, които си мислят, че сте правилни и ви носят най-много проблеми. Okay, I'm going to say that again because it's important. I hope you hear what I'm saying. Втора, понеже е важно, се надявам да го чуете да разберете добре. He says the errors you believe are right cause the most trouble. Сферите ваше живот, в които вие вярвате, ще прави и ви носят най-много проблеми. If you are seeking a relationship with God, but it's not working, your problem is that you're already deceived. Ако искате за отношение с Бог, но начинът по който го правите и търсите на работа, това означава, че вие вече сте заблудени. You have to face this truth. И вие трябва да приемете тази истина. You must constantly examine the fruit in your life to see how it compares to God's word and his personal revelation in your life. Sorry, can you repeat that one, please? Okay, sorry again. Yeah, it's a bit of a long sentence. You must constantly examine the fruit in your life. Постоянно трябва да тестите плода във ваше живот. To see how it compares to God's word and his personal revelation 
in your life. И да видите как а, се сравнява с истината в Божието слово и с откровението във вашия живот. In your, if your life does not reflect what God says, something is wrong. Ако вашия живот не представлява това, което Бог казва, значи има нещо, което е грешно. It's not God's fault if you're not where you should be spiritually. Духовно, ако не сте на място, където трябва да бъдете, това не е Божия проблем, това е ваш проблем. This is why I will continue to encourage you to examine each fundamental truth presented in this book. И с това ви насърчавам постоянно да изпитвате всеки фундамент в вашия живот, който е записан тук в тази книга. And ask the Holy Spirit to show you why it's not in place in your life. И да питате Святелото, защо а, то не се намира на правилното място във вашия живот. You will never change if you continue to make excuses. Ако постоянно се а, извинявате, вие няма да се промените. You have the Holy Spirit in you. Вие имате Святия Дух във вас. That doesn't mean he's dwelling in you. You need to study the Greek a little bit. Okay? The word dwell means for something to have full access to every area. You see, when you were born again, the Holy Spirit came in you. Когато се родихте, Святия Дух е дошъл във вас. But it didn't mean that the Spirit of God was dwelling in you. Но не означава, че Святия Дух е пребъдвал във вас. At that time, you might have been resisting the Holy Spirit. По това време, вие може би сте се съпротивлявали на Святия Дух. You should have been warned by somebody to tell you that you must become like a little child. И някой е трябвало да ви предупреди, че вие трябва да станете като малко дете. Here Paul tells you if any man is really wise in this world let him become a fool. И тук Павел казва че всеки човек който иска да бъде мъдър трябва да стане глупав в този свят. Some of you listening to me you listen more to the TV politics and what's going on in this world. И може би някои от вас слушате повече това което се говори по новините по телевизията. You ask God what you listen to. Вие трябва да питате Бог какво може да слушате. Or do you just assume that God says it's okay to watch the TV and do this and do that? Не може да просто да смислиш, че uh, е окей okay, вие да гледате телевизия или други неща. You can't make decisions like that. Не може да взимате такива решения. You're supposed to ask God everything. Вие трябва да питате Бог всичко. You don't know the danger of watching one thing or another. I mean, there is the sin of commission and there is the sin of omission. Uh, so you can think about like obvious sins that are obviously wrong. But if you're doing something good instead of something else God is trying to get you to do, then you are sinning as well. So the Holy Spirit needs to have full access to everything in your life. Remember Jesus said to his disciples. He said, to them that the Holy Spirit was dwelling on them, but he said eventually the Holy Spirit would be in them. Well, I know many born-again children of God who have the Holy Spirit in them, but the Spirit isn't dwelling on them. And and the Holy Spirit is not dwelling in them because they are not following Christ. The Holy Spirit is your best help. He is the one who knows the mind of God. And you are the temple of the Holy Spirit. 
You're like a walking telephone box. That's what you are. Вие сте като uh, една ходеща кутия за телефон. You don't have any wisdom within yourself. Нямате вътре във вас собствена мъдрост. The wisdom comes from God and you do what God says. Мъдростта идва от Бог и вие правите това, което Той казва. And those who love conviction and repentance are wise. Тези, които обичат изобличение um, и покаяни са мъдри. Uh, here in Matthew 7:24, in Matthew 7:24, Jesus said, "Therefore, whosoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock." И тъй всеки който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се приличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. In the Amplified Bible, Matthew 7:24 says. So, every, казва, so everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeying them, will be like a sensible, prudent, practical, wise man who builds his house upon the rock. И всеки, който чуе тези думи и, и веднага реши да ги изпълнява, то ще се приличи на разумен, мъдър човек, който построил къщата си на канара. Аллилуйя! You managed to get that translated. <laughs> <laughs> but again, you've just got to learn to hear and obey. My ability to do that myself depends on me being totally in right standing with God all the time. Sin separates me from God, just like anybody else. So I don't stop walking in the Spirit. You might come home from work, you're tired, and so you give in and you just say, I'll do something in my flesh. Do you not think that Christ was tired sometimes? Не мисли, че Христос беше изморен понякога? Was he not hungry sometimes? Или не беше гладен понякога? But he didn't give in to the flesh. Но той не се предаваше на плата. He did the will of his father and God made a way for him. Той върши Божията на собствена небесна си баща. Бог се вгрижеше за него. And now is the time to learn this. И сега е времето, в което трябва да научите това. The kingdom of God is here. Божието царство е тук. So everything we need is available through the communication system. И всичко, от което има нужда, е достъпно до нас чрез системата на комуникация с Бог. Some, some people say, well, what's the point of having a kingdom by the Spirit? That's no advantage. Някои хора може би ще кажат, каква е полза това да имаш взаимоотношение с царството, с царството. Because they want a physical kingdom. They want some financial support. But then, if you, if you had that, you would still be Lord of your own life. You'd carry on living the way you're living. And then you'd end up in hell. Why do you want to keep doing what you're doing? Защо искате да продължавате да правите това, което правите? If what you're doing produces death and destruction, then we need to repent. Ако това, което правите, носи смърт, значи вие трябва да се покаяте. So everything we need is now going to come through that communication system. И всичко, което има нужда сега, то идва чрез тази комуникация. And if we're in the spirit, we get the help. If we're in the flesh, we don't get the help. Ако сме в пътъл, отиваме в Ада. Ако не сме в пътъл, отиваме в Ада. Now, God is still speaking. Бог продължава да говори. But if we get in the flesh, the only words we're going to hear is repent, repent, repent. That's the only words we're going to hear. Но ако сме в пътъл, единственото, което ще чуем от Него е това да се покаем, да се покаем, да се покаем. But then, when we repent and get back in, then we will hear. So there's no problem. Но когато се покаем и се върнем отново в тази система на комуникация, ще можем да чуем отново. 
and the priority is to learn to walk and live in the spirit. That's the priority. И приоритет е да се научим и да продължаваме да живеем в духа. Romans 6 verses 1 and 2. В Римляни 6 глава, първите два стиха се казва. Verse 1 says, What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Тогава какво да речем ли? Нека останем в духа, за да се умножи благодата. Verse 2 says, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein. Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? So, again, we should be consistently having a solid foundation with the help of the Holy Spirit. Чрез помощта на Святи Дух трябва да бъдем в място, където имаме здраво основа постоянно. At the beginning of this message, we were talking about the Church of Ephesus. В началото на тези получения говорихме за църквата в Ефес. And remember what happened to them, they lost their first love. И помните, че те оставиха своята първа любов. And Paul was writing to them in Ephesians chapter 5 and verse 14. И в Ефесяни 5 глава 14 стих Павел им пише. And he said this, Wherefore he says, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. За това казва, стани ти, който спиш и възкресни от мъртвите, и ще посветли Христос. Here the church was dead spiritually. Тук църквата беше духовно мъртва. This was a port city. This was where a lot of commerce was coming through. И това беше град, който беше крепост. Имаше много търговия там. So there was plenty of money, there was lots of employment. I don't know how big the city was at that time. Имаше достатъчно пари, доста работа. Не знам колко бил голям. A lot of the church, at least half the church, it seemed had gone back into the world. Но се вижда, че като че ли половината църквата се беше върна обратно в света. If you read the book of Ephesians, you'll see that at one point he says, don't have fellowship with those who live in that darkness. И на едно място се казва да не влизат в взаимоотношение с тези, които живеят в тъмнина. You're either living in the light or living in the darkness. Ти живееш или в тъмнината, или в светлината. So if you want the light, first thing you have to do is arise from the dead. И ако искаш светлината, първото нещо, което трябва да направиш е това да възкръснеш да възкръснеш от тъмината в смъртта и да се покориш на Христос. И след това той ще ти даде отговор на това, което трябва да направиш. Той може да види край от началото. И ще ти каже следващата стъпка. Точно. Амин. Uh, thank you again. This is the real stop this time. Спираме и този път това е истинския. Okay, thank you very much. I hope that helped. I hope that helped some people there. Praise the Lord. И се надявам, че това помага на на хората. Слава на Господа. Thank you very much. Thank you again, Jonathan, and everybody. Greetings to the churches there. The church. Yeah. Поздрави на църквата всички. Okay. God bless. God bless. See you next week. Good night. We'll see you next week, last session. Okay. Thank you. Bye. Okay, bye.